Vou tentar aparecer um, um lugar comum, mas de facto esse jogo que iniciava no próximo amanhã, sexta-feira, é mesmo um jogo de tudo ou nada para o Santa Clara. Tem consciência disso, não? É, assume um caráter de grande importância para para aquilo que são os nossos objetivos, né? E felizmente é um jogo onde nós poderemos atuar frente dos nossos adeptos, no qual nós já reforçamos aqui o apelo que eles possam comparecer e possam nos apoiar. Ah, depois disso temos um adversário que, que tem jogado um bom futebol, ah, que nas últimas quatro derrotas por acaso foi contra os quatro, os quatro grandes, uma equipa que relativamente aos golos sofridos, uh, abaixo das quatro equipas grandes, a equipa que tem menos golos sofridos, seguido Casa Pia, no que toca aos golos marcados também, depois dos quatro grandes, é uma equipa que tem, tem, tem esses números, uh, cabe a nós contrariar isto tudo. Uh, com um grande espírito com a grande entrega uh, sabendo bem uh, marcar os momentos do jogo e conquistar, conquistar o resultado positivo que é o que nos interessa A equipa está no último lugar e já falta um pouco para a temporada eu pergunto de, se no seio do, do clube também já de certa forma conversas sobre como é que vai ser até isso faz parte do planeamento dos clientes e das chaves, saber o futuro, não só o curto prazo, mas também o longo prazo, sobre a próxima Não, não. O nosso foco está centrado mesmo naquilo que, que é o nosso objetivo atual, é o jogo do Vizela, né? e o nosso foco, a nossa concentração está voltada para, para o jogo de amanhã. Não foi só no jogo do Sporting, que a equipa comete muitos Francisco, há muitos passos. O jogo com o Sporting foi evidente que deu os passos jogados e é mesmo que o primeiro gol é que o Paulinho salta sozinho com 5 ou 6 gols. Isto é resultado da intranquilidade da equipa, da falta de confiança dos russos. Como é que o Achiolo tem trabalhado essa situação? Uh, estar no último lugar tem muitas consequências, sobretudo em termos anímicos, da confiança. Uh, e só quem, quem lá esteve é que consegue calcular uh, a intensidade disso. Então, os jogadores têm, têm tentado de todas as formas contrariar isso tudo. As adversidades elas batem a nossa porta durante o jogo e cabe a nós estarmos fortes. E, como você referiu, os erros contra as, essas equipas pagam-se caro. Né? E foi o que aconteceu. Esperamos que amanhã eles não surjam e que seja nós aproveitarmos os dias do adversário para poder sermos eficazes naquilo que toca aos gulhos. O Achou e por aqui do Vizela, que está a fazer um campeonato tranquilo, que são até agora é que precisamos ter amanhã aqui no Estado de São Miguel para, para sair com o resultado positivo? Sobretudo comprometido, organizado, empenhado nas suas missões, nos jogadores que lá estiverem, foi algo que nós por acaso falamos isso hoje na, na conversa com os jogadores. Os 11 jogadores que estiverem ali dentro de campo têm que estar empenhadíssimos nas suas missões, naquilo que é o comprometimento, naquilo que é o fazer o meu neste momento, não basta, eu tenho que fazer o meu e um bocadinho do colega. E só assim, com esse espírito, com essa alma, com essa crença, é que nós poderemos chegar lá.